Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que você comece tudo bem, graças a Deus. Começar mais um vídeo aqui com vocês, né? Vamos para mais um vídeo informativo? Quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, é claro. Pessoal, quer deixar um convite? Quem quiser participar de uma rifa que eu estou fazendo, na descrição desse vídeo está o link da rifa e também o link da lojinha que eu vendo é, flores online, né? Enxertos, no caso. Pessoal, estou aqui com mais um, um caso de uma caixinha que foi e voltou para mim, né? Vou explicar que essa aqui foi diferente. O primeiro vídeo que eu fiz, é, a cliente esqueceu de colocar o número da casa, né? E quando a pessoa compra na loja e tal, a gente passa meio que despedido, confia que o número está lá. Só que essa aqui, pessoal, foi diferente. Essa, essa moça que comprou essa planta aqui, ela já é minha cliente, né? Participou do grupo de rifa também já. Só que trocou de transportadora. A primeira vez que ela comprou foi pela Jadlog. E a segunda vez que foi agora, pelo Correios. Gente... Ah, mas devolveu, devolveu porque não está legalizado nos Correios? Não, gente. É, quando os Correios pegam a caixa, apreende caixa de rosa deserto, ele incinera. Como é que é a palavra é lá? Hein? Incinera, né? Ele destrói a planta. Ele incinera, ele queima, taca fogo, joga fora. E no caso aqui, quando volta para o remetente, que sou eu, Maria Medeiros, é porque aconteceu algum erro de número. E os Correios, eles não procuram número, gente. Ele é meio chatinho, viu? Se for uma transportadora, pode até ser que ele vai lá, já, tá, já conhece a casa da pessoa e leva os Correios, não. Se tá escrito lá no cadastro do cliente, sem número, eles não vão, né? Então, vamos abrir aqui, pessoal. Essas plantas aqui foram desplantadas juntamente com aquelas... Olha a caixa da Maria, tanto que é fácil de abrir, pessoal. Que coisa mais linda. Ai, mamãe. Enviada juntamente com aquelas que eu fiz o último vídeo. Ah, Fabinha, bom trabalho. É o último vídeo, que a minha cliente esqueceu de colocar o número, né? Bem, gente, foram desplantadas dia 7 de fevereiro de 2024. Hoje é, se eu não me engano, 14 de março de 2024. Então, tá com um mês e sete dias. Um mês e... É, acho que é sete dias mesmo. <risos> Mas tá sabendo fazer nem conta. Pessoal. Olha a facilidade de abrir essa caixa, pessoal. Gente, vamos ver o estado. Maria, mas por que, que você tá expondo, fazendo... Gente, pra ver isso aqui, não é expondo cliente, não é nada, não. É a mesma coisa que eu falei... Eita, os cabelos aqui da minha menina aqui, que ela acabou de pentear o cabelo. Cadê? Eu já sei, estou agonia disso. Vou jogar pra cá. Aí, pessoal, é a mesma coisa que eu fiz com o outro. Não é expor cliente. E sim provar para a pessoa, que muitas pessoas têm medo de comprar e a planta chegar podre, morta na casa com uma semana, gente, isso aqui tem um mês e sete dias perdeu as folhas super natural, que eu deixo sempre umas folhinhas aqui na, na, na ponteira uns, de dois a três pazinhos de folha vamos bora ver o caldex vou filmar com essa mão daqui que essa aqui eu pego melhor gente, olha isso desidratado um pouquinho, um pouquinho, olha, nem dá pra sentir, raízes super saudáveis, material genético lindão, maravilhosão, vamos ver isso aqui, eu, eu acredito que é o mínimo que eu mandei pra amiga. É sim, pessoal, ó, o mimo. <risos> ó, esses cortes aqui, gente, não fui eu que fiz isso aqui não, isso aqui, quando eu comprei essa planta, ela já veio assim pra mim, Aí eu tinha mais de uma, eu fui desplantei e mandei de brinde para cliente. É uma é, buquê branca, ó, daquela que eu tô mostrando nos vídeos. Gente, olha, perdeu a florzinha, ou oh, florzinha não, gente, a, a folhinha natural. Ó, essa aqui tá um pouquinho desidratada, mas ela já tava porque ela chegou para mim e eu reenviei pra, de brinde para cliente. Viu? Por isso essa aqui tá mais desidratada. Ou seja, ela já veio de uma viagem, foi numa viagem e voltou para cá. Ó, oh, gente, nada de podre. Então, para com isso, meus amores. Não tenha medo de ser feliz, de comprar a sua plantinha, desde que você faça uma compra com uma pessoa que você sabe que é seguro, né? Que, que tem procedência. Né? Aí, ó, as folhinhas soltou também. Gente, isso aqui, quando você coloca no substrato, uma semana ela já tá com as folhinhas apontando. Tem planta que com 15 dias já tá vindo até botões. 
Mas Maria, esse tempo todo, ó, essa aqui, ó, quando eu fui desplantar, ela tava com a, a raiz no furo, tá vendo? Observa que tá brilhando, porque eu passei super bonde. Cola instantânea, né? Gente, perfeita. Único negocinho que tava no furo, ó. Isso aqui não interfere em nada, pessoal. Nada, nada, nada. Quando colocar ela no substrato com um pouquinho de areia, ela enraiza, cabe essa, esse negocinho aqui. Tá, pessoal? Então, meus amores, tem procedência? Já, já viu alguém falar? Tem canal no YouTube? Mostra muitas coisinhas? É seguro sim, meus amores. Não precisa ter medo. Ah, Maria, mas se um caso desse que foi e voltou pra você, o que, é que a gente faz? Eu vou ficar no prejuízo? Jamais. Deus que me livre. Ó, essa aqui é outra. Ó, super hidratada. Um mês e sete dias. Essa aqui é a Copacabana. Olha aí, minha amiga, ó, se você estiver vendo o vídeo, vou mandar fotinha pra ela já já. Ela chegou ontem, pessoal, dia 13, só que eu cheguei em casa, já era 10 horas da noite, eu falei amanhã cedinho, eu vou desembalar pra mim ver. Sequinha, gente, ó. Nada, nada, nada de podre. Nadinha de podre. Aí, pessoal, que eu estava falando, vou ficar no prejuízo, Maria? Não, não vai. Não vai ficar no prejuízo. Essa cliente falou que quer as plantas dela de volta, né? Ela vai ficar com essas plantas, não vai precisar de eu nem desplantar outras plantas, porque ela confia nas minhas plantas, ela já é minha cliente. Olha que lindo. Deixa eu ver quem é essa moça aqui, para não mostrar o nome da... Essa é uma Júlia, gente. É muito parecida com a... Acho que é a Júlia que fala. É, é Júlia, Júlia, muito parecida a coloração dela com a, ai meu Deus, é o nome? Júlio César, aí pessoal, ó, só essa, ó gente, essa aqui soltou uma ponteirinha aqui, ó, super natural, aí o que é que eu faço pra não correr o risco, eu venho, corto, dou um cortinho aqui, selo com cola, ó, perfeitinha, perfeitinha as plantas da colega, falta uma a maior zona de todas, que eu fiquei sem saber como é que eu, ó, observa que tá inclinada, ó porque as minhas caixas, meus amores, ela tem 60 centímetros de comprimento e 10 de largura e 10 de fundo então, essa planta aqui ela tinha mais de 60 centímetros de tamanho, foi uma G uma de porta GG que ela comprou, tá, é enxerto tamanho GG Viu? Essa aqui eu não sei como é que ela vai estar, porque eu curvei a ponta. Vamos ver se estragou, se quebrou, se houve alguma coisinha. Ó, gente, material da enxertia dela tá medindo aqui mais de 30 centímetros. Ó, deu uma leve murchadinha aqui na pontinha. Também aqui vem, faz um portinho e cela com cola, viu? Mas essa aqui, se ela falar, não, Maria, você tem outra desse, tá? Mas se eu tiver, eu posso trocar e replantar essa, que eu acho que essa aqui eu tenho, gente, a, a paladina eu acho que eu tenho, na bancada agora vamos ver o caldex olha que benção, gente olha, olha amiga, já dá pra fazer levantamento olha, mostrar as pernocas perfeita, gente, vamos ver a ponteira ponteirinha crescendo dentro da caixa pessoal, tá vendo? não apodreceu, olha, saindo folhinha dentro da caixa super saudável né? Então, vou ajeitar elas bonitinhas aqui, fazer uma foto para perfil, para capa, né, no caso. E é isso, meus amores. Na próxima semana, agora, eu vou reenviar, porque hoje não dá mais, porque hoje já é quinta-feira, e eu gosto de pôr sempre... Eu gosto sempre de enviar plantas, pessoal, na segunda. Quando eu não consigo na segunda, eu envio na quarta. Por quê, Maria? Porque na segunda-feira eles já despacham as plantas se você levar cedinho. E as bichinhas já vai feliz para casa da nova dona. É. E aqui está, pessoal. É mais um vídeo informativo, né? Tirar a dúvida, medo das pessoas que tem medo de comprar a planta e com sete dias a planta chegar morta. Só que, infelizmente, existem alguns clientes que eles são exigentes que eles querem que a gente envie a planta com folha, gente. Eu não acho isso correto, nenhum produtor de rosa deserto que vende rosa deserto acha isso correto, porque quando você envia a planta, se for muitos dias, com a folha, aí corre o risco dela fungar no caminho, viu? O que é que acontece? Por mais que tá no papel, ela vai gerar uma umidade ali, né? Como se estivesse soando, né? Um suor. E vai umedecendo este papel, né? 
Por isso, meus amores, quando comprar a planta, não peça seu cliente assim, manda com folha, não. A não ser que a sua planta vai chegar com três dias, né? Por quê? Para não correr o risco, né? E ter é, transtorno, tanto o cliente quanto o vendedor, tá, pessoal? Mas deixe aqui nos comentários para Maria o que vocês acharam das bonitas que voltou, né? E se vocês fazeriam fazeria uma compra para mim ou comigo? E quem é meu cliente? Me diz e recomenda aqui nos comentários. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!